，杨子也开始以姐姐和弟弟的身份出现。传说是个知名的流量，特别有名，但是演技很讲究。姐弟恋可以说是影视圈里非常有名的一个点，最近更是层出不穷。包括前段时间的第二十八条感情法则也是姐弟恋。可以说，一些一线的知名艺人已经不断开始投身其中了。姐弟恋的话题，最近又有一部姐弟恋的新题材正式发了，那就是《一百九十九爱情》。而在剧中饰演果敢女子的杨子更是格外出众，家喻户晓的一线大牌女神。回顾杨子之前的众多代表作，无论是标志性的爱情秀，还是时代奇葩，基本上都是同龄的专家，或者比自己老练的艺人和表演者。而且现在杨子也开始演姐弟恋了，确实是又一次尝试和挑战。从一个角度来说，杨子之前基本没有演过姐弟恋。再者，同样与杨子的楷模形象和设定有关，在杨子众多惊艳的作品中，他饰演的角色实际上可以说有一个共同点，那就是飘忽不定、活泼好动、爱玩。他们是附近极其不掺和的精致小姐姐，再加上男主的淡定与超然，让杨子这样的角色多了几分浮夸活泼的天真烂漫。在亲情话题的设定上，虽然冠军也可能有松散活泼的设定，但总的来说，说话会有更安静成熟的设定，或发达或强势等等。尤其是在男主角之前是姐弟关系的勇敢的女人，所以我习惯于扮演有趣活泼的角色。此次出演姐弟恋题材，对杨子来说，也是对观众的又一次尝试和挑战，这也充满了假设。更何况，这一次范丞丞饰演的男主是杨子的搭档，绝对是一个非常有实力的名将。既然范丞丞也算得上是知名的流量，怎么看他都是以一个人设出现的，象征男神。他的表现和迷人的外表，再加上无数知名戏剧表演的天赋，使范丞丞非常有名，广为人知。话又说回来。虽然范丞丞作为知名流量非常出名，但是作为一名艺人，他的演技还是很讲究的。虽然范丞丞之前演过很多影视剧，其中玄关锁的演技非常出众，但总的来说，他还是一个一般的年轻工匠。不能说他的演技有多糟糕，但他还是非常的年轻和少年，结合交通质量和显着性，这是一个强调的部分。尽管如此，根据目前官方公布的部分剧照和数据来看，杨子和范丞丞将饰演更多的姐姐和更多的青春兄妹，外界仍充满猜测。两人也算是有名的工匠了，而且长相也很吸引人，特别是两者之间有一个真正令人愉快和可爱的层次差异。这种愉悦、洞察力、阳光和美感的融合，通常会让人们感到格外迷人和期待。此外， 1 9 9 9爱情还正式官宣了几个不同的演员阵容，如朱颜曼子、金世佳、王干月、牙月桥等。朱颜曼子一向演技异常轻松，气质非凡，号召力十足的派女神。金世佳最近也再次红火，牙月桥在《人间》中的新手秀更是广为人知。所以， 1 9 9的爱在投影设置上还是很优秀的。所以你会说你很期待杨子和范丞丞的这段姐弟恋吗？零二，肖战为什么没有去跨年晚会？可以肯定的说，您正在寻找心上人吗？事实上，底层驱动程序是真实的。有小伙伴私信问我，为什么肖战这两年都不去跨年晚会了？没人欢迎吗？我想我正忙于寻找情人，尝试没有机会和意志力感兴趣。开个玩笑，以他的商业价值和无处不在，没有人欢迎他是不可能的。应该是个大舞台都急着要，结果他综合多方面的因素推辞了。从一个角度来看，跨年晚会的类型对于他不断改进的想法来说，可能并不合理。虽然肖战说自己也是歌手，但对于他的目的来说，他的主营业务可能更多的是做展览。而他目前正在录制的节目《阳光伴我行》还没有拍完，应该先烧了。通过更多的努力思考展览，并在他有机会的时候节省不同的东西。同样有一种倾向，就是他现在想前进和伪装，同样应该是低调行事，也是为了以后的演戏。其实，在我看来，做一个纯粹的表演者就已经很完美了，能够抵抗诱惑和悲伤，这样以后我可以走得更远更好。就这样维护肖战。
，欢迎在评论区留言看看。零三，跨年晚会空间多，杨子被骂胖约会，杨幂于舒心用力不小。二零二三年的跨年晚会可谓是当仁不让，每个派对都是一个名利场，谁的流量最大，谁的实力最强，谁能打开增强器，谁就可以对口型。正在进行的年度四大工程再次遭到抗议，重点绝对是口型同步。难道网友真的不认得假唱吗？区别于央视的平庸，四大卫视的流量匠人，新的流量专业应该可以对口型。尽一切努力，不要否认这一点。就当一个表演者来唱歌的时候，应该说是多此一举。几位艺人不会演唱现场变奏曲。指望这些 KTV 艺人不会唱歌是不是疯了？作为流量新秀，他们同样非常清楚自己的处境，就是为了增加流量，通过卫视的评价来达成一个普遍有价值的游戏计划。因此，杨幂才如此引人注目。杨幂当然不是专业的艺人，她的唱腔也出奇的固定。真记得以前她和腾格尔唱的，相当于考试，谁都听得见。反正杨幂有流量，评价的代价她也能扛得住。杨幂的出现，显然让湖南卫视的评分以二点七高居榜首，评估比一年前高很多。没有这样的表演者，哪个卫星电视可以管理？如果你能解决评估的费用，那么换唇语不是应该说些什么吗？不管怎样，杨幂的这身穿搭还是被骂了一顿。这件巨大的美周报印花奢华外套看起来过于奢华。杨幂、虞书欣、鞠婧祎更是被吐槽武力过猛，收拾得像个大人物，一向看得目瞪口呆，时间长的惊人，又觉得有些夸张。也许这是聚会客人的正常问题。艺人大多趋向于公主和精灵，而艺人总体上趋向于美丽和聪明。最让网友们认不出来的就是杨子的状态了。去年。她凭借初恋美妆产品走红，但今年的美妆产品实在是太贵了，发型也有些过时，完全不衬托出她的小仙女风范。对于关晓彤来说，不管怎样都会对自己的一品吐槽的关晓彤，这次终于正中把心是理所当然的，只是眼线画的没必要。片刻后，关晓彤同样在眼线贴上发文说明，称是美容师安排的羽状眼线，布置独特，一会儿不要再设计了。面对这些疑问，大多数天才选择了理解和弄清楚。为回应网友的询问，杨子破格晒出美妆产品图片，并通过活动反击。甚至有网友表示，杨子身为女明星，真的长胖了，又赚了那么多钱，总不能管理一下自己的身材吧？老实说，杨子真的很瘦，而且不是那种天上掉馅饼的苗条，脸蛋圆圆的很完美。女明星再可怜，在镜头前也会一直胖下去。尤其像关晓彤，见过她的人都会固执地说她的脸接近于无，虚弱得不得了。尽管如此，镜头下的她却显得高大威猛，人人称她是个一百二十斤的人。肯定没办法，收敛点就是这样，莫名其妙地加强了星辰的缺点。这次跨年晚会。基本上所有的女明星都被抗议过，有的是被骂自己的美容产品，有的是被吐槽唱假歌，有的是被骂胖。与女明星区别对待，男高手无限更上一层楼。据推测，他们为自己丑陋的发型而哭泣，但他们中的大多数人对训练有素的男性专业人士的活力格外满意。感觉网友们对演员的看法真的很多，你怎么看？